Au regard du contexte politique dans lequel nous sommes actuellement, et tout cela dans un souci de consolidation de la paix et de renforcement de la démocratie, le chef de l'État a décidé de faire un effort supplémentaire pour intégrer donc l'opposition à cette seuil. Ainsi, la modification faite porte premièrement sur la désignation de deux secrétaires adjoints supplémentaires et sur la création d'un poste de quatrième vice-président. Le bureau de la CEI passerait donc de six membres à neuf membres. Six membres, c'était le président, les trois vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Et donc, on passerait à neuf membres, composés comme suit donc le président, quatre vice-présidents, le secrétaire et trois secrétaires adjoints. Au menu de ce Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le sujet à nouveau de la composition du bureau de la CEI, la commission électorale indépendante. Le Conseil des ministres a décidé de porter à neuf les membres du bureau de la commission qui précédemment était au nombre de six. Ce nouvel aménagement porte ainsi à 20 le nombre des commissaires de la CEI le projet de loi va être soumis au vote des députés. Le Conseil des ministres vient de décider du montant du budget 2015. C'est un montant jamais atteint auparavant. 5 014,3 milliards de francs, soit une progression de 72 depuis 2010. Ce budget est constitué à 80,3 de ressources intérieures. C'est la première fois que nous atteignons la barre historique et symbolique de 5 000 milliards de francs CFA. Ce budget est en hausse de 72 par rapport à celui de l'année 2010. Les principaux chiffres que je peux donner à ce niveau pour vous permettre de mieux apprécier le projet de budget euh, sont les suivants. Les ressources, comme je l'ai indiqué, sont à 5 014,3 milliards de francs CFA et se décomposent en 80,3 de ressources intérieures et 19,7 de ressources extérieures. En ce qui concerne les ressources intérieures, elles sont constituées de recettes fiscales à hauteur de 2,754,9 milliards de francs CFA et sont en hausse d'environ 10 par rapport à 2014. Bien entendu, nous avons les émissions sur le marché qui se chiffrent à 1046,1 milliards de francs CFA et les ressources extérieures qui s'élèvent à 988,5 milliards de francs CFA. Ces 5 014,3 milliards de francs vont permettre au gouvernement d'améliorer toujours plus les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et c'est toujours dans ce souci que le Conseil des ministres a décidé d'apporter une solution définitive aux inondations régulières du carrefour de l'Indénié grâce à l'ouverture d'un chenal dans cette zone et la construction d'un pont allant de la Pisam à la cathédrale pour permettre le passage des véhicules.